ഹായ് ഡിയേഴ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ ഇന്നൊരു കുക്കിംഗ് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് മൈക്രോ ഗ്രീൻസും എഗ്ഗും കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു തോരനാണ് നമ്മളിന്ന് റെഡിയാക്കാൻ പോകുന്നത് ഇത് ഞാനിവിടെ ഞങ്ങളുടെ ഫ്ലാറ്റിൽ തന്നെ ഗ്രോ ചെയ്തെടുത്ത ചെറുപയറിൻ്റെ മൈക്രോ ഗ്രീൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് കട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മളിന്ന് തോരൻ റെഡിയാക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതിപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ തവണയാണ് ഞാൻ ഇതുപോലെ മൈക്രോ ഗ്രീൻസ് ഗ്രോ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ആദ്യം ഞാൻ നമ്മുടെ വൻപയറും ചെറുപയറും ഉലുവയും ഒക്കെ ഗ്രോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഇത്തവണ ഞാൻ വെറും ചെറുപയർ മാത്രമേ ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ മൈക്രോ ഗ്രീൻസിൻ്റെ കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്റ്റേജിലാണ് നമ്മളിത് ഹാർവെസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അതായത് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ സാധാരണ ചീരയിലൊക്കെ ഉള്ളതിനേക്കാളും നാല് മുതൽ ആറ് ഇരട്ടി വരെ ന്യൂട്രിയൻസ് ഇതിൽ കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് പറയുക അപ്പോൾ എല്ലാവരും നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ തന്നെ ഇതുപോലെ മൈക്രോ ഗ്രീൻസ് ഗ്രോ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക കേട്ടോ ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഒരു ന്യൂട്രീഷൻ പാക്ക്ഡ് ഫുഡാണ് കുട്ടികൾക്കും അതുപോലെ വലിയവർക്കും ഹെൽത്തിന് വളരെ നല്ലതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളിതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ആദ്യം തന്നെ ഞാനിവിടെ മൈക്രോ ഗ്രീൻസ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു സിസർ വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അതിന് ശേഷം കുറച്ച് നേരം ഇതൊന്ന് വെള്ളത്തിലിട്ട് വയ്ക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് തവണ നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കണ്ടോ ഇത് ഇത്രയും ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് തോരൻ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ മൂന്ന് എഗ്ഗ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു വലിയ സവാള ഇതുപോലെ പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് കറിവേപ്പിലയാണ് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും പിന്നെ ക്രഷ്ഡ് ചില്ലിയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എഗ്ഗ് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഉപ്പും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊരു പാൻ സ്റ്റവിൻ്റെ മേലെ വയ്ക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ എണ്ണ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം സവാള ഒന്ന് വാടി കഴിയുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് കറിവേപ്പിലയും അതുപോലെ നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരുന്ന ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റും ക്രഷ്ഡ് ചില്ലിയും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റോ സ്മെല്ലൊക്കെ പോയിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മുറിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ബീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന എഗ്ഗ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ സാധാരണ എഗ്ഗ് ചിക്കി വറുക്കുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ ഇത് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ എഗ്ഗ് ഇതുപോലെ ചിക്കി വറുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് മൈക്രോ ഗ്രീൻസ് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് ഒരുപാട് നേരം കുക്ക് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ പെട്ടെന്ന് തന്നെ റെഡിയാവും അപ്പോൾ ഈ എഗ്ഗും നമ്മുടെ ഈ മൈക്രോ ഗ്രീൻസും കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എഗ്ഗിൽ ഞാൻ നേരത്തെ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ നമ്മൾ സവാള വയറ്റുന്ന നേരത്തെ കുറച്ചും കൂടി ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ മൈക്രോ ഗ്രീൻസും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഉപ്പ് കുറവിന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ മാത്രം കുറച്ചും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് മൈക്രോ ഗ്രീൻസും അതുപോലെ തന്നെ എഗ്ഗും കൂടെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ മൈക്രോ ഗ്രീൻസ് എഗ് സ്റ്റവ് ഫ്രൈ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂണോളം തേങ്ങ ചെരുകിയതും കൂടെ ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഓപ്ഷണലാണ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്താൽ മതി കേട്ടോ ഇതും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ മൈക്രോ ഗ്രീൻസ് എഗ് തോരൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വളരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണ് നിങ്ങളും